హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ ఎంసెట్ ఏపీ స్టేట్లు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు సో డిలే అయిపోతుంది మాకు అడ్మిషన్స్ అనేవి ఇంకా లేట్ అయిపోతాయి అసలు క్లాసెస్ అనేవి మాకు ఎప్పుడు జరుగుతాయి చాలా కాలేజీలు మేము మిస్ అయిపోతాం అనేసి చాలామంది అయితే ప్రజెంట్ వరి ఎత్తి అవుతున్నారు సో దీని దృష్టి ఏంటంటే మనం ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఎంసెట్ వచ్చేసరికి మనకు తెలంగాణ స్టేట్లో ఎంసెట్ అనేది రన్ అవుతుంది కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం జేఈఈ మెయిన్స్ అనేది కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది ఈవెన్ అదర్ స్టేట్స్లో కూడా కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నాయి సో మరి ఏపీకి వచ్చేసరికి మనకి ఇంకా డిలే అవుతుంది సో ఏంటి ఎందుకు ఇలాంటి మనం చూసినప్పుడు లైక్ ఏంటంటే ఆ రీసెంట్గా కూడా మనకు మినిస్టర్ గారు కూడా ఒక వీడియో అయితే ఇచ్చారు సో ఐ థింక్ ఏంటంటే మనకు ఈ జేఈఈ ప్రజెంట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది రన్ అవుతుంది కదా సో దాని తర్వాత ఉంటుంది అనేది చెప్పారు బట్ మన కంటెటివ్గా ప్రీవియస్గానే కౌన్సిలింగ్కి మనకు ఈ జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఉండొచ్చు అనేది మనకేంటంటే రిజల్ట్స్ రోజే ఒకటే అనౌన్స్ అయితే చేయడం జరిగిందనమాట మనకు సాక్షి పేపర్లో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కూడా వీడియో అయితే చేశాను సో ఫైన్ ఎనివే అది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఉంటుందా లేదా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూలైయా లేదంటే ఇంకో కొంత కొన్ని రోజులు మేబీ మోస్ట్లీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కల్లా మనకు రావాలి ఒకవేళ డిలే అయినా నాట్ మోర్ దాన్ వన్ వీక్ అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఈ మంత్లోనే నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు ఎంసెట్ సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు ఈ కౌన్సిలింగ్కి వచ్చే టైంకి అసలు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అంటే లైక్ ఏంటంటే సార్ మనం సిద్ధంగా అంటే ఏంటి సార్ మీరు అడిగేది సో మేము ఆల్రెడీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయితే రాసేసాము సో మాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది మాకు మంచి సీడ్ వస్తుంది కదా సో ఇంకా మేము సిద్ధంగా ఉండడం ఏంటి అనేది మీరు అడగచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీకు ర్యాంక్ అనేది వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే మీరు మంచి కాలేజ్లో మంచి బ్రాంచ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ది వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు ఇవ్వకముందే ముందు మీరు ఒక డేటా అనేది రెడీ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కూడా చెప్పాను సో మీ ర్యాంక్ అనేది ఎంతైనా ఉండని మీరు క్వాలిఫై అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సీట్ అనేది వస్తుంది బట్ ఎక్కడ అనేది మీరు చేసేటటువంటి ఇచ్చేటువంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో లాస్ట్ టైం నేను ప్రీవియస్గా కూడా చెప్పాను లైక్ ఈవెన్ ఒక ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్కి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చినటువంటి ఆ స్టూడెంట్కి కూడా మనకు ఈవెన్ నాన్ లోకల్లో మనకేంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ దీని స్పెషలైజేషన్లో ఉన్నటువంటి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంబైన్ ఉన్నటువంటి కోర్సెస్లో అయితే రావడం జరిగింది సో కాబట్టి కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ రావాలనుకున్నా లేదా వేరే బ్రాంచెస్ రావాలనుకున్నా ఇంకో బ్రాంచ్ రావాలనుకున్నా కానీ మీకు ర్యాంక్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరి ఎలా ఏ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసే ముందు ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తాం సో ఈవెన్ ఎంసెట్తో సంబంధం లేకుండా ఏంటంటే మనకు ఈ ఎంపీసీ వాళ్ళకు అలాగే బైపీసీ వాళ్ళకు ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సుమారు ఒక ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సీట్లు అనేవి ప్రజెంటు అడ్మిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఏపీలో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశారో ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది బట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్లు ఏపీ స్టేట్స్ వాళ్ళకే ఇస్తారు బట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్లు వచ్చేసరికి మనకేంటంటే సే ఓపెన్ మెరిట్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఈవెన్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది రైట్ సో అంటే ఎంసెట్ మార్క్స్తో సంబంధం లేకుండా ఒకవేళ ఎవరైతే ఎంసెట్ అనేది మేము క్వాలిఫై అవ్వలేదు లేదా క్వాలిఫై అయినా మాకు మంచి ర్యాంక్ రాలేదు ఇలాంటి వాళ్లకు ఈవెన్ ఎంపీసీ వాళ్ళకైనా బైపీసీ వాళ్ళకైనా మంచి జాబ్స్ వచ్చేటటువంటి నోటిఫికేషన్ మనకు రిలీజ్ అయింది సో చాలా వరకు ఇది కొంతమందికి తెలిసే అంటే కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు చాలామందికి ఇది తెలియదు అనమాట సో దాని గురించి అయితే మనం చెప్తున్నాం సో ఇది డిప్లొమా డిప్లొమా ఇన్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ మనకు పారామెడికల్ అనేది ఒక మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో పారామెడికల్ అనమాట సో దీంట్లో చాలా జాబ్స్ అనేవి మనకు ఎప్పుడు కూడా పడుతూ ఉంటాయి అనమాట సో తొందరగా జాబ్ అనేది సెటిల్ అయిపోవచ్చు ఈ కోర్సెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకు సో దీనికి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి సీట్స్ చూసినప్పుడు థౌజండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ సీట్స్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనకు ఉన్నటువంటి సీట్లు సెవెంటీన్ థౌజండ్ సీట్లు టోటల్గా మనకేంటంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ సీట్లు అనేవి ఈ ఇంటర్ బైపీసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపీసీ వీళ్ళకు మాత్ర
అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కొన్ని రాశాను సో డిఎంఎల్టీ అనమాట సో డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఓకే అలాగే డిప్లొమా ఇన్ ఆప్టోమెట్రిక్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా ఇన్ రేడియేషన్ థెరపీ టెక్నాలజీ అనమాట డిప్లొమా ఇన్ ఈసీజీ ఇలా మనకు సుమారు ఒక సిక్స్టీన్ కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో పదహారు కోర్సెస్ అనేవి ఈ డిప్లొమా అంటే మనకు పారామెడికల్లో ఉన్నటువంటి కోర్సు అనమాట ఎయిటీన్ థౌజండ్ సీట్లు అయితే ఉన్నాయి సో మిస్ చేసుకోవద్దండి రైట్ ఎస్పెషలీ బైపీసీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు ఎంసెట్ కోసమే వెయిట్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా వీటికి అయితే అప్లై చేసుకోండి వీటి ద్వారా జాబ్స్ అనేవి తొందరగా వస్తాయి రైట్ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను సో అంటే ఎంపీసీ వాళ్ళకు మరి లేదా అంటే ఎంపీసీ వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంది ఎంపీసీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో కొన్నిటికి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిప్లొమా ఇన్ ఆప్టో లైక్ ఆప్టోమాలజీ ఆప్టోమెట్రిక్ లేదా రేడియేషన్ థెరపీ ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే ఎంపీసీ వాళ్ళకు ఇంకా బెటర్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు దే కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆప్టోమెట్రిక్ అంటే లైక్ ఏంటంటే మనకు ఈవెన్ మనకి మీరు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నటువంటి లైక్ ఆప్టిక్స్ సో విజన్ అంటే లైక్ ఐ మనకు టెస్టింగ్స్ అనేవి చేస్తారు కదా సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సైట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళకు దీనికే ఆప్థమాలజీ అనేది ఒక సపరేట్ బ్రాంచ్ అనమాట సో దీంట్లో అసిస్టెంట్స్గా లేదా టెక్నీషియన్స్గా ఇలాంటి వాటికి ఇవన్నీ కూడా టెక్నీషియన్ రిలేటెడ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్స్ ఇలాంటి జాబ్స్ వచ్చేటటువంటి కోర్సెస్ కాబట్టి తొందరగా జాబ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలాంటి దాన్ని అయితే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి సో ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సీట్లు అయితే ఉన్నాయి సో దీనికి ట్వంటీ ఫోర్త్ జూలై లాస్ట్ డేటు సో తర్వాత ఏంటంటే మీకు వచ్చినటువంటి ఇంటర్ మార్క్స్ బేస్డ్ మీకు కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో కల్లా మీకు ఈ డిస్ప్లే అయితే చేస్తారు ఓకే సో కాబట్టి నేను దీనికి సంబంధించి లింక్ అనేది అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఒకసారి చూసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఈ కంటిన్యూషన్ మనం వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఈ ఏపీ ఎంసెట్కు కౌన్సిలింగ్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఎస్ మరి అసలు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అసలు మనం ఎన్ని సర్టిఫికేట్ అంటే ఎన్ని కాలేజెస్కి మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ర్యాంక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది ఓకే లేదా ఒక ర్యాంక్ మన దగ్గర టెన్ థౌజండ్ లోపల ఉంది లేదా ఒక ర్యాంక్ అనేది మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ లోపల ఉంది లేదా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది లేదా వన్ ల్యాక్ రేంజ్లో ఉంది ర్యాంక్ లేదా ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో ర్యాంక్ ఉంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం అసలు ఎన్ని కాలేజెస్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి సో ఇది చాలా వరకు మీరు ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేసి ఉంటారు సో కౌన్సిలింగ్ నో కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం చేద్దాం అనుకుంటాము బట్ ఏంటంటే అప్పుడు చాలా వరకు పొరపాట్లు అనేవి చేస్తాము వన్స్ ఆ పొరపాట్లు చేసిన తర్వాత మనకు మనమే బాధ్యులు అవుతాం కానీ ఇంకొకరు ఎవరు కూడా మనకేం హెల్ప్ చేయలేరనమాట సో కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే వర్కౌట్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి రైట్ సో అలాంటప్పుడు మనకు చూసినప్పుడు అసలు ఎన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏ బ్రాంచ్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా మీరు బ్రాంచ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి అంటే ప్రజెంట్ డిమాండ్ అంటే అన్ని బ్రాంచ్లు మంచివే నేను కాదని చెప్పను బట్ ఎవరైతే ఎక్కువ మంది మనకి సాఫ్ట్వేర్ అంటే బ్రాంచ్ అనేది మంచిది అనేది ఏం లేదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికి జాబ్స్ వస్తే అది మంచిది అనేది ఫీలింగ్ అనమాట అందరికి కూడా సో జాబ్ మంచిది అన్నప్పుడు లైక్ ప్రజెంట్ జాబ్స్ ఇమీడియట్గా బీటెక్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఎవరు కూడా జాబ్ ఇవ్వరు ఎక్కడ ఇస్తారు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నటువంటి జాబ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి మనకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్నటువంటి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలే మనకు రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి సో ఆ బేసిస్లో అనుకున్నప్పుడు మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఈసీఈ సో దీని దృష్టి మన దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఈసీఈ ఎవరైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోబోతారో వీళ్ళు అసలు ఎన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి నేను ఇక్కడ డీటెయిల్గా అయితే మీకు చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ర్యాంక్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉందనుకోండి లేదా ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి సో మన ర్యాంక్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ జనరల్ ర్యాంక్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓకే కేటగిరీ ర్యాంక్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ చెప్పడం లేదు సో కేటగిరీ ర్యాంక్స్ అనేవి మళ్ళీ మారుతాయి బట్ ఫైన్ మీరు అందరూ కూడా ఏ కేటగిరీ అయినా కానీ నేను చెప్పేటటువంటి ఈ జనరల్ ర్యాంక్ బేస్డ్ మీరు స్టేట్ ర్యాంక్ బేస్డ్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సుమారు వీళ్ళలో
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టాప్ కాలేజెస్లు మనకు స్టేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లైక్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు లేదా సిద్ధార్థ కావచ్చు లేదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కావచ్చు జేఎన్ టీ కాకినాడ ఇలా మనకు ఎస్వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్వి ఎస్వి యూనివర్సిటీ సో ఇలా మనకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇలా కంబైండ్గా అయితే ఉన్నాయి సో అయితే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ని ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ కీప్ అరౌండ్ టెన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టచ్చు ఓకే టెన్ టెన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టచ్చు అనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు కానీ సేఫ్ సైడ్ ఏంటంటే ఇంకొక టెన్ కూడా అడిషనల్గా ఆర్డర్ వైజ్ పెట్టుకోండి ఇది సేఫ్ సైడ్ చెప్తున్నాను సో టెన్ థౌజండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకు ట్వంటీ నుంచి ఈ ఫార్టీ కాలేజీల వరకు మనకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోండి ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ కాలేజెస్ అదే ట్వంటీ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి ర్యాంకు అంటే సే ట్వంటీ థౌజండ్ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఈవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ కాలేజెస్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనకు టాప్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కాలేజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి సీట్లు అనేది వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ర్యాంక్ అనేది యాభై వేలు లోపల ఉందనుకో అంటే మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ నుండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరేంటంటే సో యూ నీడ్ టు కీప్ అరౌండ్ అంటే కరెక్ట్గా ఇదేని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సిక్స్టీలోనో సెవెంటీ టాప్ సిక్స్టీ సెవెంటీలో కూడా వచ్చేయచ్చు ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటే ఈవెన్ సే యూ కెన్ గో అప్ టు హండ్రెడ్ అనమాట లేదా ఈసీ అనుకున్నప్పుడు మనకు సెవెంటీ రేంజ్లో కూడా రావచ్చు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే మన బ్రాంచ్ అనేది ప్రయారిటీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలనే ప్రయారిటీ రైట్ సో తర్వాత మనకు వన్ ల్యాక్ రేంజ్లో ఉందనుకోండి సో యూ నీడ్ టు గో హండ్రెడ్ అబౌవ్ అనమాట సో హండ్రెడ్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ నుంచి ఒక వన్ ట్వంటీ రేంజ్లో అయితే వన్ ట్వంటీ టు వన్ థర్టీ కాలేజెస్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వండి తర్వాత ఏంటంటే మీరు దాని ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్స్ చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం టాప్ కాలేజెస్ ఏంటి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా అయితే వీడియోస్ చేశాను దీనికి సంబంధించి సో ఓకే దాని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోవాలి అలాగే ఎవరైతే ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే వన్ ల్యాక్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉన్నారో వీళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కాలేజెస్ వన్ ఫిఫ్టీ టు ఇంకా ప్లస్ అడిషనల్గా మనకు ఒక ట్వంటీ థర్టీ కాలేజెస్ కూడా పెట్టుకోండి ఓకే ఎవరైతే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అబౌ ఉన్నారో ఆల్ కాలేజెస్ పెట్టండి ఆల్ ఆల్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ ఉన్నా కానీ టూ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ పెట్టాల్సిందే రైట్ అలాగే మీరు పెట్టేటప్పుడు ఓన్లీ లోకల్నో ఓన్లీ లోకల్కే అని కాకుండా నాన్ లోకల్లో కూడా సీట్లు అనేవి వస్తాయి నాన్ లోకల్ కాలేజెస్ సంబంధించి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుని దాని ప్రకారం మీరు ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేయాలి అలాగే మనకు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎన్సిసి కానీ లేదా స్పోర్ట్స్ కానీ క్యాప్ కానీ ఇలాంటి స్పెషల్గా ఏమైనా మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి ఓకే దీని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ప్లాన్ అయితే చేసుకోండి రైట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇంటికి దగ్గరగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ గురించి చెప్తున్నాను అలాంటప్పుడు మరీ నేను టాప్ లెవెల్లో కాలేజీకి పోవాలి అంటే మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు నో ప్రాబ్లం సో నియర్ బై మీకు ఏదైతే సూటబుల్ ఉంటుందో అలాంటి కాలేజెస్ని మీరు ఎంచుకోవచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటినే కాకుండా రిమైనింగ్ కాలేజెస్ని కూడా మీరు మళ్ళీ ఆర్డర్ వైజ్ మార్చుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే అలాగే ఏంటంటే సార్ నా దగ్గర సే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఉంది పుట్ ఆల్ కాలేజెస్ ఆల్ కాలేజెస్ యాజ్ పర్ ప్రియారిటీ వచ్చినా రాకున్నా మీరేంటంటే ఈ ఆర్డర్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక హండ్రెడ్ కాలేజీలో పెడతాను అనుకుంటే అట్ ద ఎండ్ మళ్ళీ మీరు మార్చుకునే దానికి అవకాశం ఉండదనమాట రైట్ సో కాబట్టి మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ని యాజ్ మెనీ కాలేజెస్ని ఎక్కువగా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎస్ ఇది మీరు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా లేదు ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఉన్నది రెండు మూడు రోజుల టైం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు సే డే జస్ట్ మీరు పేమెంట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కాలేజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అగైన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది గందరగోళంగా మీకు ఏంటంటే ఆ టైంలో టైం సరిపోదు సో ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్గా వాడండి
do this exercise so that you will be get benefited right thank you thank you all